folyadék fogyasztással kapcsolatban azt kell mondjam, hogy ez egy, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tudni légy, azt a tengeri macó kapcsán egy szóval akkor ezt jellemezek, hogy szélsőséges. Tehát alapvetően nagyon sok tényezőtől függ. Függ attól, hogy milyen a takarmányozás. Elsősorban ugye a zöldelességeknek az aránya. Függ attól, hogy milyen az itató, függ attól, hogy milyen a környezeti hőmérséklet, függ a malacnak a mentalitásától, számtalan dologtól. Ha a tudományos oldalról közelítjük meg, akkor egyenlőre, legalábbis jelen tudásom szerint, a tengeri malacoknak a vízfelvétele az nagyon kevéssé jelzi az egészségi állapotukat. Erre történtek konkrét tudományos vizsgálatok, amikor a vízfogyasztást, illetve a vizelet sűrűségét próbálták összehasonlítani, és ebből levonni következtetést a tengeri malacok a működésére, és alapvetően nem sikerült megfelelő bizonyítékot találni. Ennek ellenére mégis, ha valami általános értéket szeretném meghatározni, akkor a az állatok többségénél azt szoktuk mondani, hogy ha egy állat kilónként egy deciliternél többet iszik, akkor ott már megfontolandó, hogy lehet, hogy van valami probléma. Na most ez a probléma, ez viszont számos dolog lehet. És a tengeri malacok természetes módon rendkívül tág határok között tudják szabályozni a saját vízfelvételüket. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a természetben is van olyan, hogy mondjuk egészen száraz eleséget kell fogyasztanak, vagy hogyha azt elképzeljük, hogy a szénában mennyi folyadék van, meg mondjuk egy dúsfűfű legelő, vagy hogyha mi megkínáljuk őket friss pitypang levelekkel, akkor abban mennyi folyadék van, hát értem szerint teljesen más mennyiséget kell hozzá még pluszba folyadékot fölvenniük. Tehát alapvetően azt ö, ö, tudom mondani, hogy egy tengeri masznak semmilyen más tünete nincsen, csak az van, hogy mondjuk ö, feltűnően sokat iszik. Ö, mindenképpen érdemes mondjuk állatorosra konzultálni, hogyha ezt az egy decit meghaladja kilónként, de nem biztos, hogy megtaláljuk az okát, és nem biztos, hogy kóros. Nagyon sok tengeri malac egyébként azért iszik sokat, mert játszik az itatóval. Nagyon sokszor a tengeri malacoknak valami más betegség tüneteként jelentkezik, ez például a fogászati betegek is sokat isznak. De való igaz, hogy számos anyagcserebek betegedés is járhat fokozottan vízfelvétellel, vagy fokozottan vízigényel azért, mert például a folyadék vesztés több. Tehát a vesebetegek többet isznak, a májbetegek többet isznak. De azért általában ezeknek van más tünete is. Tehát, hogyha egy olyan tengeri malacunk van, amely emellett például mondjuk ö, csökkenti a testtömegét, ö, ö, nem ő csökkenti, bocsánat, csökken a testtömege, vagy mondjuk olyan szinte más tünete van, hogy étvágytalan, megváltozik a viselkedése, vagy teljesen hirtelen találja ki, hogy eddig abszolút nem így volt sokat, és egyik pillanatra a másikra meg elkezd, akkor mindenképpen ezzel komolyabban kell foglalkozni. Akkor meg kell vizsgálni a száját, esetleg laboratóriumi vizsgálatokat kell végezni. Egy másik probléma az, hogy mi vagy a túl keveset iszik ugye a tengeri malac. Alapvetően erre azt szoktuk mondani, hogy tehát normál körülmények között az, hogy egy állat csak úgy túl keveset iszik, az nem szokott megjelenni. Tehát egy olyan állat, amelyik rendesen eszik, és van lehetősége rendes folyadékfelvételre, az fog rendesen inni is. Az egy másik kérdés, hogyha mondjuk a folyadékfelvétel mechanikailag gátolt, mert van valami szájműlegi probléma, vagy rossz az itató, vagy kényelmetlen az itató, vagy fáj használni az itatót. Ezek jelenthetnek komoly problémát, de alapvetően egy egészséges állat, aki a táplálékfelvételt el tudja rendesen végezni, az a folyadékot is föl fogja venni. Ami még ilyen szempontból felszokott merülni kérdésként, hogy mi van, hogyha mesterséges táplást alkalmazunk a tengeri malacoknál, ami nagyon sok betegség esetén ugye egy rendkívül lényeges kiegészítő terápia. És ugye a mesterséges táplás az általában pépekkel történik, praktikusan valamiféle ilyen magas rostartalmú zöld trukit készít otthon a tulajdonos és fecskendővel ezt jutatja be az állatba. Ugye ennek nagyon magas a folyadéktartalma, sokkal magasabb, mint a tengeri malac normál száll az eleségéjé, ezért ezeknél az állatoknál a spontán vízfogyasztás jellemzően jelentősen lecsökken. Tehát egy olyan tengeri malacunk van, akit orvosi utasításra pépes eledelle letettünk napi 3-4 alkalommal, akkor az a folyadékfelvételét is biztosítja, és ilyenkor ne ijedjünk meg, hogyha az itatójából kevesebb fogy.